so today we are starting our class on chemical reaction engineering one apo chemical reaction engineering endha irikum chemical reaction engineering adu nu parayundu nammal oru chemical reaction engineering level like adine scale up cheyandana endu chemical reaction engineering ipo nammal anange oru chemical reaction kandupidichu adile simple aayittu njan parayam njan oru chemical reaction il aanu plastic nu onna oru component kandupidichathu adu oru ithre velli oru evolution aayi maarillo appo ee plastic kandupidichathu endayirunnu oru simple chemical reaction aayittayirunnu pinnid nammalde process nu vendi thalle society ku vendi thitte നമ്മൾ അത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെവലിലേക്ക് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്തു ഇതാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ വരുന്നത് ഇനി അവിടെ എന്തൊക്കെ എന്താ നടക്കാം മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്കെയിലപ്പാ നടക്കണേ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതൊരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ് ആയി മാറി ഇനി ആ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ ഒരു പ്രോസസ് വെച്ചിട്ട് എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഇതാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നടക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നാണ് ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മാത്രമായിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക അതിന് മുമ്പും ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവും പിൻപും ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇതിലൊരു ടിപ്പിക്കൽ ഇമേജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ആ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ വേണ്ട ഒരു വേറൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പോൾ ഡയമണ്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ കാർബൺ റോ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ആദ്യം അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തണം അതായത് കണ്ടുപിടിക്കുക കാർബൺ എടുത്തു അതിന്റെ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും ഫിസിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ എടുക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിലാണ് നമ്മൾ അതിന് ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റിൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തി ഡയമണ്ട് ആക്കി ഈ ഡയമണ്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും എന്തോ ഒരു ഫിസിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കട്ടിങ് ആ ഫിസിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് ഇല്ലാത്ത പ്രോഡക്റ്റിനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടിയാണത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ലാർജ് സ്കെയിലപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഡിസൈൻ വേണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ലാബിൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ചെയ്ത പോലെ ആയിരിക്കില്ല അതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെ ആ ആ റിയാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ടർ വേണം ആ റിയാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പല ടേം പല റിക്വയർമെന്റ്സിന്റെ ബേസിൽ ഉള്ളതായിരിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ജനറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് പ്രൊഡക്റ്റ് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യണേ അങ്ങനെ രണ്ട് ടേംസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ടെക്നോളജിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും ടെക്നോളജിക്കൽ ലെവലിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറയേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം നമുക്ക് കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടിൽ മാക്സിമം പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസയറ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിനുള്ളിൽ മാക്സിമം പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസയറബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിനുള്ളിൽ ഇതാണല്ലോ ജനറൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണം ഇതാണ് ഡിസൈൻ എന്റെ മേജർ ഔട്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോ ഈ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മേ പല കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ റിയാക്ടേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു മേജർ പ്രോസസ്സ് ഏരിയ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതാണ് പ്രോസസ്സ് പ്ലാന്റിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാം ഓക്കെ ഇനി ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ മെയിൻ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ആണ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ സ്പീഡ് അറ്റ് വിച്ച് എ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഈ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂല്ലോ കാരണം പല കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനും പല റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ലൈഡിൽ വരും അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഞാൻ ഇതിൽ എടുത്തേക്കാണ് ഒരു എ പ്ലസ് ബി ഗിവിംഗ് സി പ്ലസ് ഡി ഈ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ
എന്താണ് റിയാക്ഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസസ് വയൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസസ് അതുകൊണ്ട് റിയാക്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് സൈനും പ്രൊഡക്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സൈനാണ് ഇടുക ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ റൂളാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നുള്ള ടേമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ റേറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ എ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം അതാണ് വന്നത് കാരണം റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ സോറി കോൺസെൻട്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതുക കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ല എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അതായത് എത്രയാണോ നമ്മളുടെ ആ കണ്ടന്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ലോ കണ്ടുപിടിച്ചത് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് റേറ്റ് ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ അതേ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാണ് അത് ഞാൻ റേറ്റ് ലോയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേറ്റിലാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കണേലോ അപ്പൊ ആ റിയാക്ഷൻ ഫോർവേഡും ബാക്ക്വേഡും കൺസിഡർ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു റിയാക്ഷനില് ഒരു ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ റിയാക്ടൻ പാർട്ടുണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ പാർട്ടുണ്ട് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സോറി ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പാർട്ടുണ്ട് റിയാക്ടൻ പാർട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റിയാക്ടൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടണതാണ് എന്ത് റിയാക്ഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ഈ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ബേസിലാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഈ എക്കണോമിക്കലി ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാരണം ഓരോ റിയാക്ഷൻ്റെയും റേറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പം വഴിയാണ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ റേറ്റ് ലോ വഴി അതായത് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഫോർ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ഇപ്പൊ ടു എൻ ഒ പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ ഒ ടു അതിന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഇൻ ടു എൻ ഒ ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ ടു സോറി ഓ ടു ഇനി നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ സോറി നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കെ റേസ് ടു കെ എ റേസ് ടു പവർ എക്സ് ബി റേസ് ടു പവർ വൈ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോഷ്യോമെട്രിക് കോഫിഷ്യൻ്റെ അല്ലല്ലോ എ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എന്നുള്ള ടേമിലല്ല നമുക്ക് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ എയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിന് പവർ തന്നാണ് പക്ഷെ ആ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൺസ് ഒരു ടോട്ടൽ പ്രോസസ്സ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാവും ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അതെന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസിൻ്റെ റേസ് ടു ദ പവർ ആയിരിക്കും ഈ അപ്പോൾ പല റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ടോട്ടൽ ഓർഡർ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുക ഇത് നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇപ്പോൾ റേറ്റ് ലോ എടുത്തുമല്ലോ അത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഓർഡറിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ഇടുന്നത് എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഇനി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയൊക്കെ ഹോമോജീനിയസ് റിയാക്ഷൻ ഹെട്രോജീനിയസ് റിയാക്ഷൻ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിഡൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇതിലെല്ലാം ബേസിക്കലി അഞ്ച് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് കോമ്പിനേഷൻ സിന്തസിസ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും എ പ്ലസ് ബി ഗിവിങ് സി രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടി ചേർന്ന് പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അടുത്തത് ഡീകമ്പോസിഷൻ അതെന്തായിരിക്കും ഒരു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റിന് എ ആയിട്ടോ ബി ആയിട്ടോ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാം അതാണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇനി സിംഗിൾ റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എ ബിയുടെ കൂടെ സി ആഡ് ആയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ എ സി ഫോം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ബി സി ഫോം ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് സിംഗിൾ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഇനി ഡബിൾ റീപ്ലേസ്മെന്റ്
കോമ്പിനേഷൻ ഡിക്കോമ്പോസിഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷനും ന്യൂട്രലൈസേഷനും ന്യൂട്രലൈസേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു ആസിഡ് ബേസ് റിയാക്ഷൻ നടക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്രലിലേക്ക് അത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വന്നതാണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സോലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റിലേക്ക് വേറൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഇൻസോലബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് എന്ത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ അതൊരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ടോടെ ഫോം ചെയ്യും ഇതാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഇതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് മാത്രമല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഇനി ഇപ്പം നമ്മളൊരു ജനറൽ റിയാക്ഷൻ ടൈപ്പ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ഹെട്രോജീനിയസ് ആണോ ഹോമോജീനിയസ് ആണോ നോക്കും കാറ്റലിറ്റിക് ആണോ അൺ കാറ്റലിറ്റ് നോൺ കാറ്റലിറ്റിക് ആണോ നോക്കും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ബേസിലും കൂടി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈനിലേക്ക് പോകുള്ളൂ ഇനി ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കെമിക്കൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നോക്കി ഇനി അത് പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അല്ലെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോജീനിയസ് ആയിരിക്കും അതിന് ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് എപ്പോഴും അതിലേക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് എൻഹാൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് എന്താ പറയുക പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ലാർജ് സ്കെയിലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി പിന്നെ പല രീ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തന്നെ ഫിഗറിൽ കാറ്റലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഫിക്സഡ് ബെഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഈ കം ഈ റിയാക്ടേഴ്സ് നോക്കിയില്ലായിരുന്നു ഫിക്സഡ് ബെഡ് റിയാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ എടുക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാക്ഡ് ടവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാക്ഡ് ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ലെയറിൽ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ബെഡ് ബെഡിനെ പാക്ഡ് ബെഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഫൈവ് ലെയർ ആണ് ആ ഫിക്സഡ് ബെഡ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാക്ഡ് ബെഡ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാക്സിമം അബ്സോ അബ്സോർപ്ഷൻ റിയാക്ട് നടത്തുമല്ലോ ഇതൊക്കെ ഒരു ഡിസൈൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വേപ്പർ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആണ് റിയാക്ഷൻ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ചേമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഭയങ്കര ജെൻറ്റൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ അതിലൊരിക്കലും ഒരു ടേം മിസ്സായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റിറിറ്റ് ആൻഡ് റിയാക്ടേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ലിവിങ് സെൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലിവിങ് സെൽസിൻ്റെ വയബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ സ്റ്റിറ്റ് ടാങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ എപ്പോഴും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ലിവ് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈഫ് ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാതെ നോക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് ജനറൽ കൺസിഡറേഷൻസ് ആണ് നമ്മളൊരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഫിസിക്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സം ഹീറ്റ് റിലേറ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പൾസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഇനി അതിൽ ഫിസിക്സ് ടേംസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസർവേഷൻ തിയറീസ് ഉണ്ടാവും ഡിഫ്യൂഷൻ ഹീറ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അങ്ങനെ പല ഹീറ്റ് ടേംസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ കുറേ എസ്റ്റിമേഷൻസ് ഉണ്ട് കോറിലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ഹീറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്സ് എംബറിക്കൽ ലോസ് ആൻഡ് റേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇതെല്ലാം കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താ പറയുക ഒരു പ്രോസസ്സിൽ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് അതും എന്തിൽ വരും ഒരു ഡിസൈനിങ്ങിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇനി ജനറൽ റിയാക്ടർ ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ റിയാക്ടർ വേണമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിടുന്നത് നാലെണ്ണം ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതല്ലാതെ മാക് കുറേ ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തരാത്ത പാക്ഡ് ബെഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നിടുന്നത് ട്യൂബുലാർ ഫിക്സഡ് ബെഡ് സ്റ്റിറ്റ് ബാങ്ക് ഫ്ലൂഡൈസ് ബെഡ് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ടർ ഇനി മോഡ് ഓഫ് റിയാക്ടർ
കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഞാൻ നിർത്തുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ